আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে মানুষ জানত না যে পদার্থ কি নিয়ে গঠিত বা কোনো পদার্থকে ভাঙলে কি উপাদান পাওয়া যায় কারণ পদার্থকে ভাঙলে যে সমস্ত মৌলিক উপাদানগুলি পাওয়া যায় সেগুলোকে সাধারণভাবে খালি চোখে দেখা যায় না স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগা উচিত যে পদার্থ কাকে বলে সহজভাবে বুঝতে গেলে মনে রাখবে যে আমরা আমাদের চারপাশে তাকালে বা হাত বাড়ালে যা কিছু দেখতে পাই বা স্পর্শ করতে পারি সেগুলি সবই হলো পদার্থ বা কোনো না কোনো পদার্থ নিয়ে গঠিত যীশুখ্রিস্টের জন্মেরও পাঁচশো বছর আগে বা আজ থেকে মোটামুটি আড়াই হাজার বছর আগে আমাদের ভারতবর্ষে একজন মহান ঋষি ছিলেন যার নাম ছিল মহর্ষি কনাদ তিনি প্রথম বলেন যে কোনো পদার্থকে যদি আমরা ভাঙতে শুরু করি এবং যতক্ষণ সম্ভব আরও ছোট ছোট আকারে ভাঙতে থাকি তাহলে এক সময় এমন একটি খুব সূক্ষ্ম কণা পাওয়া যাবে যেটিকে আর ভাঙা সম্ভব হবে না তিনি প্রথম এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলির নাম দেন পরমাণু অর্থাৎ পরমাণু শব্দটি ঋষি কণাদ প্রথম ব্যবহার করেন একই সময়ে অর্থাৎ আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিক দেশে একজন দার্শনিক ছিলেন যার নাম ছিল ডেমোক্রিটাস তিনিও এই একই কথা বলেন ডেমোক্রিটাস এই কণাগুলির নাম দেন অ্যাটম যার আক্ষরিক অর্থ হল অবিভাজ্য অর্থাৎ যাকে ভাঙা যায় না এরপর সতেরোশো ছিষট্টি খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের এক তাঁতি পরিবারে বিজ্ঞানী জন ডাল্টনের জন্ম হয় তিনি আঠারোশো আট খ্রিস্টাব্দে তার বিখ্যাত পরমাণুবাদ তত্ত্বে পরমাণুর প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন সেখানে তিনি বলেন সমস্ত পদার্থ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমন্বয়ে গঠিত যেগুলিকে পরমাণু বা অ্যাটম বলা হয় কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পরমাণুকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না কোনো বিশেষ একটি পদার্থের সমস্ত পরমাণু ধর্ম ও প্রকৃতি একই রকমের হয় বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু ধর্ম ও প্রকৃতি আলাদা আলাদা হয় ডাল্টন তার পরমাণুবাদ তত্ত্বে বলেন যে পরমাণু অবিভাজ্য অর্থাৎ যাকে ভাঙা যায় না যদিও পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাথে সাথে এই তত্ত্বটি ভুল প্রমাণিত হয় এবং জানা যায় যে পরমাণুকেও ভাঙা যায় পরমাণুকে ভাঙলে আমরা তিন প্রকারের নতুন কণা পাই যেগুলির নাম হলো ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন এখন প্রশ্ন হলো ইলেকট্রন প্রোটন আর নিউট্রন পরমাণুর মধ্যে কিভাবে অবস্থান করে বা কিভাবে একসাথে মিলে পরমাণু গঠন করে আঠারোশো আঠাত্তর খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী উইলিয়াম ক্রুক্স একটি কাচের নল নিয়ে পরীক্ষা করেন যাকে তড়িত খর নলও বলা হয় তিনি প্রথমে একটি কাচের নল নেন নলটির দু প্রান্তে দুটি তামার গোল প্লেট যুক্ত করা থাকে যা থেকে দুটো অংশ নলের বাইরে বেরিয়ে থাকে বৈদ্যুতিক তার যুক্ত করার জন্য তিনি নলের ভেতরের বায়ু বা আমরা যা হাওয়া বলে বুঝি সেটিকে নলের বাইরে বের করে দেওয়ার জন্য একটি মেশিন ব্যবহার করেন মেশিনটি নলের গায়ে থাকা একটা ছোট ছিদ্রের মাধ্যমে যুক্ত থাকে মেশিনটিকে ইংরেজিতে ভ্যাকুয়াম পাম্প আর বাংলায় বায়ু নিষ্কাশক যন্ত্র বলা হয় ছবিতে তোমরা যে মেশিনটি দেখতে পাচ্ছ সেটি আসলে একটি সত্যিকারের ভ্যাকুয়াম পাম্পের ছবি এটি আমরা পরীক্ষাগারে ব্যবহার করে থাকি সহজভাবে বুঝে রাখবে যে বাড়িতে সাধারণত রান্নাঘরে বা বাথরুমে যে সমস্ত এক্সজস্ট ফ্যান ব্যবহার করা হয় এই এক্সজস্ট ফ্যানগুলি ভেতরের বাতাসকে বাইরে বের করে দেয় এই মেশিনগুলিও ঠিক এক্সজস্ট ফ্যানের মতো কাজ করে এই মেশিনটিকে খুব শক্তিশালী এক্সজস্ট ফ্যানও বলতে পারো এই যন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞানী উইলিয়াম ক্রুক্স নলের ভেতরের প্রায় সম্পূর্ণ বাতাসকে বাইরে বের করে নলটিকে বায়ুশূন্য করে দেন তারপর তিনি কাচের নলের দু প্রান্তে অবস্থিত দুটি তামার প্লেট যাকে তড়িত দ্বার বলা হয় সেগুলিতে বৈদ্যুতিক তার সংযোগ করে উচ্চ বিভব প্রয়োগ করেন এখন প্রশ্ন হলো উচ্চ বিভব মানে কি বিভব মানে সাধারণভাবে আমরা বৈদ্যুতিক কানেকশানের ক্ষেত্রে যাকে ভোল্ট বলে বুঝি তাকেই বাংলায় বিভব বলা হয় 
তোমরা বাড়িতে বিভিন্ন আকারের ব্যাটারি দেখেছ যেমন দেওয়াল ঘড়িতে যে পেন্সিল ব্যাটারি থাকে সেগুলি সাধারণভাবে দেড় ভোল্টের হয় এছাড়া মোটর সাইকেলে ট্রাক্টারে এবং গাড়িতে যে সমস্ত ব্যাটারি লাগানো থাকে সেগুলো ছ ভোল্ট বারো ভোল্ট এবং চব্বিশ ভোল্টের হয় আমাদের বাড়িতে যে বৈদ্যুতিক সংযোগ থাকে সেগুলো দুশো কুড়ি ভোল্টের হয় এই তড়িৎ খরণ নলের দু প্রান্তে দশ হাজার ভোল্ট প্রয়োগ করা হয় যা আমাদের বাড়ির তুলনায় প্রায় পঁয়তাল্লিশ গুণ বেশি মনে রাখবে নলের দু প্রান্তে যে দুটি তামার প্লেট লাগানো আছে তাদেরকে তড়িৎদ্বারও বলা হয় যে প্লেটে বা তড়িৎদ্বারে পজিটিভ ভোল্ট লাগানো হয় তাকে অ্যানোড বলা হয় এবং যে প্লেট বা তড়িৎদ্বারে নেগেটিভ ভোল্ট লাগানো হয় তাকে ক্যাথোড বলা হয় এই পরীক্ষার সাহায্যে তিনি লক্ষ্য করেন এক প্রকার অদৃশ্য রশ্মি ক্যাথোড থেকে অ্যানোডের দিকে সরল রেখায় প্রবাহিত হচ্ছে এই রশ্মির নাম দেওয়া হয় ক্যাথোড রশ্মি পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানী জে জে থমসন এই ক্যাথোড রশ্মিকে নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে এই রশ্মিগুলি হল ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট কণার স্রোত যাকে ইলেকট্রন নাম দেওয়া হয় তোমরা জানো যে পরমাণু নিজে নিস্তরিত হয় অর্থাৎ পরমাণুর কোনো আধান থাকে না বা পরমাণু শূন্য আধান বিশিষ্ট হয় কিন্তু বিজ্ঞানী থমসনের আবিষ্কারের ফলে আমরা জানতে পারি যে পরমাণুর মধ্যে ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট কণা ইলেকট্রন বর্তমান থাকে সেই জন্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে ধারণা জন্মালো যে নিশ্চয় পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন ছাড়াও অন্য কোনো কণা বর্তমান থাকবে যা ইলেকট্রনের ঋণাত্মক আধানকে কেটে শূন্য করে দেবে যার কারণে পরমাণুর আধান শূন্য হয় যার আধান শূন্য তাকে নিস্তরিত বলা হয় তোমরা একটি বিষয়ে জেনে রাখবে যে যখন বিজ্ঞানের কোনো একটি রহস্য আমাদের জানা থাকে না তখন একই সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের অনেকজন বিজ্ঞানী মিলে সেই একই বিষয়ে গবেষণা করেন যদিও তাদের সবাই সফল হতে পারেন না যিনি প্রথম এই অজানা বিষয়টির রহস্যের ব্যাখ্যা দিতে পারেন সাধারণত আমরা তারই নাম জানি বা বইয়ে পড়ি তো একই রকমভাবে এখন আমাদের কাছে রহস্য হলো পরমাণুর আধান বা চার্জ শূন্য হয় কিন্তু আমরা জানতে পারি যে পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন থাকে আর ইলেকট্রনের আধান বা চার্জ হলো মাইনাস অন এখন এই ইলেকট্রনের মাইনাস অন আধানকে শূন্য করার জন্য অবশ্যই কোনো না কোনো একটি কণা পরমাণুর মধ্যে থাকা দরকার যার আধান হবে প্লাস ওয়ান এর ফলে কি হবে না তো ইলেকট্রনের মাইনাস অন আর নতুন কণার প্লাস অন একসাথে হলে মাইনাস অন আর প্লাস অন মিলে পরমাণুর ভেতরের মোট আধানকে শূন্য করে দিবে এই প্লাস ওয়ান আধান বা চার্জ বিশিষ্ট নতুন কণাটিকে জার্মানির একজন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন আঠারোশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে যার নাম ছিল গোল্ডস্টেন এই নতুন কণাটি পজিটিভ চার্জ বা ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট তাহলে এই ধনাত্মক আধানযুক্ত কণাটিকে আবিষ্কার করলেন বিজ্ঞানী গোল্ডস্টেন এবং বললেন যে এর আধান প্লাস ওয়ান হওয়ার কারণে পরমাণুর ভেতরের মোট আধান শূন্য হয় বা নিস্তরিত হয় পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানী রাদার ফোর্ট এই কণাটির নাম দেন প্রোটন তাহলে আমরা এখন পর্যন্ত শিখলাম যে পরমাণু নিস্তরিত হয় যার মানে হলো পরমাণুর আধান বা চার্জ শূন্য হয় পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন থাকে যার আধান বা চার্জ হলো মাইনাস ওয়ান আরও জানলাম যে পরমাণুর মধ্যে প্রোটন থাকে যার আধান বা চার্জ হলো ধনাত্মক বা প্লাস ওয়ান উপরের তথ্যগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে ইলেকট্রনের মাইনাস ওয়ান আর প্রোটনের প্লাস ওয়ান আধান মিলে পরমাণুর মোট আধানকে শূন্য করে দেয় এখানে আমরা এখনও পর্যন্ত জানতে পারিনি যে ইলেকট্রন প্রোটন পরমাণুর মধ্যে কিভাবে অবস্থান করে বা ইলেকট্রন প্রোটন মিলে পরমাণু কিভাবে গঠন করে পরবর্তী ভিডিওতে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব যে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের গবেষণার মাধ্যমে কিভাবে পরমাণুর গঠন আমরা জানতে পারলাম তাছাড়া আরও জানব যে তেজস্ক্রিয়তা কি এবং কিভাবে আবিষ্কার হল রাদার ফোর্ডের পরীক্ষা যেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ নিউক্লিয়াস এবং নিউট্রনের আবিষ্কার কিভাবে হলো সেই সঙ্গে তোমাদের ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো কোনো ডাউট থাকলে বা অন্য কোনো চ্যাপ্টার বুঝতে না পারলে কমেন্ট বক্সে লেখো আমি চেষ্টা করব সহজভাবে ভিডিও বানানোর যাতে তোমরা বুঝতে পারো ওকে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং বাই